Bueno, muchas gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube. En este video les voy a dar un recorrido por una de las emblemáticas casas del capo Miguel Rodríguez, el cual siempre ha habido un mito de un túnel donde se dice que el túnel atravesaba la calle y los voy a dejar con el video del recorrido de toda la casa. No olvides darle like, suscribirte, compartir. En la parte de abajo les voy a dejar más links de las casas abandonadas. Dale like y suscríbete. Esto era lo que algún día fue el parqueadero de la mansión el cual había una caja fuerte todavía se conservan algunas partes intactas esta casa va a ser demolida para dar inicio a un centro comercial esta es la entrada principal de la casa desde la parte de adentro Cierra. Era como, como algo del baño. Era como algo del baño. Algunas humedades se están atentando ya contra la estructura de la casa. Esta es una bañera principal, la cual el mito del túnel se encontraba debajo de ella. Algunas partes con algunas humedades, algunos espacios confinados en esta casa y fue una casa donde sirvió de esparcimiento donde también tiene una cancha con una pista de atletismo y creo que iba hasta afuera Aquí estuvo la bañera, esta es eh, la boca del túnel donde ya ha sido tapado y vamos a ver con el otro lado de la casa donde aún se conserva intacto a como era esta mansión. Dos piscinas, quieto. Esta es la piscina principal, más o menos tiene dos metros diez. Al lado un jacuzzi, aún hay vidrios blindados en sus ventanas. Lo que ven aquí enfrente fue el bar, donde algún día se compartieron finos licores. Hoy solo queda humedad. 
ya la casa ha empezado a ser demolida ya que esto va a dar paso a un centro comercial en uno de los barrios de estrato 6 de la ciudad de Cali algunos espacios confinados unos huecos eh, que aún reflejan humedades Unas paredes recubiertas aún con mármol se encuentran desde la fecha, unas partes totalmente azulejadas, la humedad ya está empezando a deteriorar los techos y algunas paredes, aquí se, com se compagina con el otro lado de la casa donde han intentado buscar caletas vemos un recubrimiento de poliuretano entre la pared algún mármol de la época vemos que las humedades han empezado a aparecer Esta parte estuvo recubierta por espejos, aún hay muebles de la época donde la humedad ha ido acabando con ellos, estas estructuras metálicas son las que han traído para realizar parte de la construcción del centro comercial que va a ser en este lugar y vemos como ya han ido tumbando y buscando parte de estas caletas esto es lo que queda del turco ya solo hay humedad parte de lo que fue un jardín donde lo único que queda es los estantes de mármol y esta era el área de parqueaderos de la casa en esta casa se encontraron mini caletas o unas cajas fuertes en medio de las paredes donde se le llamaron cajitas ah. de betún que pudieron contener algunos diamantes o algunas joyas o dinero. Queda todavía el pasto sintético de la Tomás época. Raya. Han pasado más de casi 30 años desde que Don Miguel dejó abandonada esta casa donde varios capos la visitaron no, ya no hay nada. y era una zona no, ya no hay exclusiva ya no hay nada. del barrio Ciudad Jardín la otra casa que se encontraba del frente era de su hermano Gilberto la cual ya en estos momentos se encuentra totalmente demolida ver que aún se conserva el mármol rosado de la época esta es una parte donde está todavía intacta aquí ya algunos bultos para la posible remodelación que va a tener donde parte de sus paredes está totalmente azulejada
frente de esta pared eh, se encuentra la cancha con una pista de atletismo aún se conserva la pista era una casa de esparcimiento donde esto también sirvieron como duchas o camerinos para la gente que la visitaba esto pudo ser un cuarto frío o una urna para guardar el dinero para que se cuidara de la humedad donde tiene un recubrimiento en acero inoxidable y posterior a la pared en poliuretano donde ya han intentado buscar algún dinero escondido aquí vemos que tenía una ventana blindada y voy a realizar el recorrido en la parte del techo de la casa Este era el baño o la parte donde se accedía al túnel, donde desde la parte de arriba también encontré un espacio confinado el cual hasta el día de hoy no lo habían abierto. Este es todo el techo, el recorrido que se ve de la casa desde la parte alta. Aquí podemos ver el parqueadero el jacuzzi y la piscina desde acá arriba la piscina ya hoy en día se encuentra totalmente verde aún se conservan las materas este es un espacio confinado entre el túnel y una de las paredes la cual está todavía Pásalas. sin explorar Aquí también encontramos una revista de la época donde escogían algunos vajillas o lujos que iban a llevar la casa, donde hay cubiertas en plata y parte de la decoración que tiene esta casa eh, pudo haber sido eh, algún material para escogerlo mediante estas revistas. Esto fue el parqueadero, allá enfrente se encuentra otra casa que perteneció a Gilberto Rodríguez. Y vemos que es una mansión enorme en uno de los barrios exclusivos llamado Ciudad Jardín. No olvides darle like, suscribirte, compartir a este canal. En la parte de abajo les voy a dejar todo el listado de casas exploradas aquí vemos las materas las cuales no han movido ni buscado alguna caleta estas son las caletas que se encontraron en las paredes las cuales al momento de ser derrumbadas pudieron contener algún diamante o dinero o algunos no, pero ahí no hay lujos nada. de Don Miguel y Don Gilberto Rodríguez. Pero cagada, la, la cajita es una... Bueno, aquí me astucia de encontrar espacios confinados. Vemos que de pronto fue alguna entrada al túnel que viene desde el techo, donde ha sido tapado o pudo haber sido un acceso al túnel o el espacio confinado que tiene la casa. Esta es la entrada del túnel, el baño de la entrada ya ha sido tapado totalmente con escombros donde era un túnel que eh, llegaba entre 3 y 4 metros adentro de la casa No olvides darle like, suscribirte, compartir más videos de exploración urbana en la parte inferior de este, de este video Estas son algunas imágenes del recorrido que realicé en la casa. Esta es la entrada del túnel, donde el túnel más o menos entraba a unos 3 metros y medio y podía tener alguna relación con el espacio confinado. 
eh, las caletas han sido encontradas en medio de las paredes donde parecen cajitas militares donde tenían algunas candado o al ese el bar el bar aún conserva mármol eh, hay demasiada humedad algunas baldosas de mármol se conservan espacios confinados en el techo al, estas son partes del mármol que también existió en la casa habían muchos espejos alrededor de las paredes y el solar un solar grande donde también podían parquearse eh, varios carros a la hora de que visitaran esta casa. No olvides darle like, suscribirte, compartir aquí algunas partes confinadas cerca al bar donde pudo haber sido una columna hueca de esta casa o parte del bar donde ya solo quedan recuerdos de lo que algún día compartieron algunos capos de la ciudad de Cali esta es la cajita de las caletas donde esta tenía algo muy peculiar tenía un tiro y aquí lo que queda parte de la casa o del solar donde hoy en día como repito va a realizarse un centro comercial el cual dará paso a nuevas construcciones en esta parte de la ciudad de Cali.